。嗨，朋友们，大家好，我是老狼。呃，这两天没有更新视频，其实两天前就有视频了。呃，这次呢，我是带着我夫人，呃，我们两个人开着这台奇瑞的瑞虎八，呃，继继续往新疆走。我媳妇想去新疆，呃，然后这个这次都带的东西呢，床已经盖好了。呃，主要是水、电，然后吃住，出去自驾游也就这些。然后这次出去就是带这个彝族的电源，带两个彝族电源。这个是 L， 呃，这是一个彝族呃一千 S， 这是一个彝族的两千 S。呃，先给大伙介绍介绍车吧。哎，先等会儿吧。还是从两天前的视频，两千天，两天前我是录了一段视频，但是就没有发，我感觉有点不好，我就没有发。先从那儿看。做一个对讲机这个小音箱，做一个自己的小音箱。然后这个线插头没有那种线程插头，我从别的上毁了一个，毁了一个，然后焊接一下，重新做一个插头。不知道做什么样的，用这蜡涂膜，不知道能做成不能做成。今天我是在把我车上东西往车上装，原来那个逆变器啊，还有那个太阳能控制器啊，装那个位置都有点线太乱了。<咳>我今天把这个逆变器和呃控制器的位置挪了一下，安到座位中间去了，这样线会很简洁。现在还没有接线呢，一会儿咱们去把线接一下，大大家伙可以看一下什么样。我们这下了一个月的雨了，天天下雨，又下上了，这活怎么干？待会儿再接着弄吧，现在是干不了活了。先屋里坐一会儿吧。这个，这个主公交还没有干透呢。天晴了，接着安装。这次出发还是开我这个老八。其实很多人说说没意思了，换完两间墙之后车没意思了，是没意思，它不坏了呀。这换完新车它它没有过毛病啊。一直的就是这么开，它也不坏，动力也够，啥都够，它也不坏呀。你非得让我把这新车开坏了吧？这时候我把这个逆变器放到这儿了，然后这是太阳能控制器，这边正好是两面通风的，这个逆变器还能通风。我就准备把逆变器放到这儿，这回把这个插排搁里边连出来。我先连线啊，连线我就不给你们看了，把这个电瓶线什么都连上，然后冰箱线也都接上。线都接完了，然后这个线一会儿给它放到脚脚垫底下。这回电瓶上的线是不是好少很多了？照之前就就这只有两条线，之前的电瓶放这边了的。这边因为有点偏重，所以说我决定把电瓶放那边，给车配个重。然后这个是太阳能板的线，从这儿下来了，到这个位置破个皮，让线软一点。包括这儿也是破个皮。然后这个线全部用山 M 胶给它粘到车上了。不会动。这个是我对讲机天线，太阳能板线过来，控制器和逆变逆变器装到这儿了，逆变器装到这个位置了，控制器装这儿了。这回冰箱的电也过去，二百二十电放到这儿了，二百二十伏的线在这儿，煮饭到时候搁这儿一插电就 OK 了。这个插座我估计到时候得掉个，要不然那个。插插座有点偏，一会儿再看。做是做完了，现在看看它那个能不能用吧。反正也行，能看过眼儿，你看，也行，像那个事儿。
只不过这头这边胶有点太稠了，没下去。果然，这种电台类的，得必须用线性电源，用那个高频电源就不行。接到这上就没问题了，试一下看能不能用。这是四三零九七五，主播一点八六，主播好大呀！换一个，四三四。四三四七二五是二点三，四三八五百是二点四八，这珠波太大了，都打不出去啊。喇叭现在是好用的。喂喂喂喂，喇叭声音还是蛮大，比原来对讲机原来的声音大很多。但是现在这个天线得调整，天线位置不行，珠波太大了。我正用正常给它调到一点五以下，找到问题了。这个天线是幺四四四三零兆的，所以说用四三九、四三八、四三五，它是偏离频段了，中心频段了，偏离它的中心频点了。所以说以后我用也就是四三零段的，四三零多少多少。现在我调个四三零，呃，频率试一下。完了，这个车台。设置不明白了，而且用原有的频率助波特别大，不想调了，这次不带它了，带着完一堆卸，卸去，拿个手台就得了，也用不上几回，卸了。这个音箱今天算宣布白弄，把它拿过去。天线也省省这个掩门边天线，有时候下雨漏雨。给大家看一下成品吧，看一下我车就是改完之后。彻底就是能助人的一个成品是什么样的？呃，给大伙好好介绍一下。呃，首先呢，这是一个床，呃，没办法，两边是有那个轮轮轮毂那个包，只能这样。然后我把高压锅放到这个位置了，这边还没放东西，到时候可以放几个气罐。这个平台头两年大家伙就看见了，冰箱，然后我的小高压锅，这个这个东西我其实我可以给大伙推广一下。如果你们也可以想这么出去的话，建议你也用过这个东西。哎，这个锅要是平放着，它很占地儿。这次我把它立起来放，哎，正好就卡到这儿了。这锅就这么立呆子，这头顶到这块只要它不出来，那锅就不倒。这么立着呆着，空间变成立体化了，这后边空间就大很多。没办法，空间小就得这么弄。呃，这是我那个十五升的冰箱，这次带的电源是彝族的。M 两千 S 拥有 1.66 度电，然后它采用的是比亚迪的磷酸铁锂电芯，磷酸铁锂的电芯是安全系数非常高，不会出现什么意外。M 两千 S 的充电特别快，它有一个快充，就是用咱那个市电充电，大概一个小时就充满了。然后这边有那个四个 U U S B 口，两个 Type C 接口，呃，支持 P D 一一百瓦的笔记本电脑，什么都能用。这边是充电口和那个输出口，这边是闪路这个二百二十伏输出，这样的话就不用再额外去配插板了。基本上，呃，同时可以插闪路东西。我最喜欢彝族的是这个大户外灯，在户外的时候点这个灯特别亮，它有三档模式，这是一个低档，然后高档和一个闪光。啊，四个档，还有个快闪，关了它吧。这边是它的充电接口以及一个拓展的接口，可以同时两台 M 两千 S 并网使用。这种方形的结构吧，特别适合在车里边用，它占的空间很小，然后它放到哪儿上面还能摆放东西，这样就很很安心。如果是 M 两千，觉得价格比较高。然后一千 S 又觉得这个用电有点少，你可以选择一下这个 M 两千 S， 它拥有一点六六度电，然后功率可以输出两千瓦。然后这次呢，我依然准备带着格格走，带着格格前面就是我媳妇儿坐座，格格在脚底下，格格的口口梁，气罐，气罐放到这个位置了，这是它的口梁。这这边是我的炉子，还有套锅
下边是我车上带的电池，这个是这个水用来干嘛的？其实这个水并不是为了带水，这个地方是用来装米，因为我装米的空间很有限，只有这一点，就用这两个桶里边装两桶米，基本也够我们用了。由于这次我这个逆变器什么的都放到这个底下了，包括我气泵，包括我那个变形气泵也放到这个底下了，放到这个座底下了，这样我外边就是省了很多空间，包括车顶上也省了很多空间。然后做饭用的调料呢，就是放到这底下了，在这底下，看，这底下全是做饭用的调料盒在那儿，勺什么的，然后工具也带了，朋友们，因为我还是放不下，有时候在半路碰见谁车坏了，咱们帮救援一下。这里边这个仓里边放的全是工具，满满的工具，电焊机、手电转、角磨机，哎，还有一些工具，放那里不往出拿，往出拿太费劲了。这边是一个车顶的水箱，这里边能装二十升的水，就是把水，因为两个人嘛，车里边水箱放里边有点占地方，把它放外边了。这个冰道帐篷我依然是带着的，带着我媳妇儿，有的时候洗个澡啊，或者是做饭啥的，有个帐篷方便。我的行李全都装到那个行李箱里边了，我两个人的衣服全都装在那里边了，剩下还有台风板什么的，放在这边了。然后这次呢，我这个车就是这么一个状态，感觉现在这么看上去，是不是感觉里边很很宽敞了，不像原来那么挤了？呃，这里边还有什么东西呢？需要装里边，我还有一个音箱，一个葫芦丝，呃，再加上我们两个人的背。然后晚上睡觉的时候，这个电源、葫芦丝和音箱都放到前排座我的驾驶座上去。然后这里边就是整整一个双人床的空间，我和我媳妇在里边睡觉。其实这是主要的功劳，就是一个是把这个后边这个冰箱变成这么放着了，空间立体化了。然后还有就是我那个逆变器、太阳控制器，包括我的气泵，就是那个车载充气泵，都放到那个车座底下了，后边那个排座了。我把那边原来那个泡沫让我切掉一些，正好把那三个东西放到里边了，也很宽敞。这样后边这边锅放到这儿，这个这些放我们的洗漱用品，还有我媳妇那些化妆品什么的。齐活了，初步计划我们是明天出发，可能你们看见的就是，你们看见这段视频的时候，我们应该是已经出发了。这是先去青海，到大秃子那儿，呃，就是大秃子看狼那位置，我们集合。为什么到那儿呢？因为看巴要和我碰头唠点事儿，然后我跟看巴，我跟看巴全是在新呃，在青海，在玉树那儿碰头。看巴从新疆出来，然后我往青海去，到时候我带着媳妇儿再往新疆走，是这么个路线。好了，这期视频就到这儿啊，就这个介绍一下我这个车今天，嗯，然后明天就是出发视频了，拜拜。